Ay, papá, mi alma te adora, Espíritu Santo. Mi alma te glorifica, Dios. Si usted pasa por un lado, diga saludo. Si usted pasa por un lado, diga buenos días. Diga buena tarde, diga buena noche. Salude. Si usted no saluda, usted está de carrera siete veces. Bueno, mira la cabeza mía. Dios mío, ¿qué es esto? Llena de cana, varón. Es una honra. Llena de cana. 25 años. Qué locura. Me voy a pasar yo un tinte. ¡Wow! Y hay cristianos pasándose su tinte como Jorge Raki. ¡Hola, Panzomi! Arrecia, arrecia. Un anciano. Y pasándose tinte. Y un jovencito de 25 años. Y entiendo que el tinte no es de Dios. Y un anciano. Que puede ya. Y ese mío Ay, Dios sea. amado. ¡Wow! Es locura. Pero está viendo, varón, que ya los 30 va a estar lleno, varón. Pero no fue Dios. Me jugó hasta el callo contra Dios. Escucha tú, Carnú. Que porque la mujer se te está poniendo gorda, que tú estás mirando a esta jovencita. No, ya mi mujer tiene chicho, pero los chichos que ella tiene y la estría fue por los hijos que te parió. No fue por los cinco hijos que te parió. Tú sabes que cuando tú la, tú te la llevaste, ella no estaba así. Cuando tú te casaste con ella, ella no estaba así, te gustaba la Barbie. Pero ahora que tiene tría por los hijos que te está pariendo, está, mira, esa es tu mujer. Si te recasaste y buscaste otra, te llevó el diablo. No, porque ahora ella está como medio gelatinosa. Pero fuiste tú que la pusiste así. Tienes que comértela. Esa es tu mujer. Así es, así es, así es. Tiene que, si está gorda. Ve haciendo un loco con ella y cómetela. Y si está flaca, una sopa de hueso, pero tiene que comértela. Porque hay muchas que son chapeadoras dentro del evangelio. Dios mío, ¿qué es esto? Que sabe que al hombre no le gusta, pero para sacar de los cuartos. No, varón, tú sabes que tengo necesidad. El varón es que me, me compra mi cosita, pero... Él no me gusta, pero... Tú sabes, hay que cogerle su cosa y... Usted no se está cuidando. Cuando ese hombre se tire para allá... Vamos a ver. No pida carne. Cuando él pida su carne, su choleta, y su longaniza, y su embutido, y su jamoneta, y, y su locro de carne de rey. Dios mío, ¿qué es esto? La locura. Cuando él venga a buscar su asunto, que tú sabes lo que es, yo voy a ver. Oh. Wow. Dime, mi amor, ¿quiere un celular? Se lo cogen el celular. Te lleva un picapollo. Le cogen el picapollo. Arrecia y arrecia. No tiene ropa interior. Le cogen la ropa interior también. No tiene zapatillas. Le cogen la zapatilla también. Cuando él venga a buscar otra cosa, yo voy a ver lo que tú le vas a decir. Mm. Cuando él venga a buscar su asunto, que tú sabes lo que es, vamos a ver. No pida carne. Cuando él pida su carne, su choleta, y su longaniza, y su embutido, y su jamoneta, y, y su locro. De carne de rey. Dios mío, ¿qué es esto? Es locura. Entonces los hombres tienen que cuidarse de Eva. De Eva no, perdón, de Dalila. El hombre de Dios tiene que estar regalando zapatillas a una mujer que no es de él. Pero la mujer es la coge. ¿Qué es lo que tú le estás viendo al hombre? Esperanza. El hombre dice, no, ya la mujer la tengo. Así es. Me cogió zapatillas, le compré su helado, ya soy mío. Ese hombre no va a coger que tú le digas que no. Porque hay muchas que son chapeadoras dentro del evangelio. Dios mío, ¿qué es esto? Que sabe que el hombre no le gusta, pero para sacar de los cuartos, se lo cogen. ¿Cómo usted conoce una mata de aguacate? Por el aguacate. ¿Cómo usted identifica una mata de cereza? Por la cereza. ¿Cómo usted identifica una mata de javilla? Por la javilla. Y cuando la mata no tiene mango, ¿cómo tú la identificas? Dios mío, qué locura. <risa> esto no está por mano. Eso de eso que tú tienes que tu esposo te haga esto y esto y esto y esto y esto y esto. Usted está descarriado. Las relaciones sexuales se hacen con pudor y modestia. ¿Me entiendes? Pero no para que haga pasiones desordenadas. Porque hay gente que están descarriados siete veces. Cristianos que están descarriados siete veces. Haciendo sexo oral, haciendo sexo anal, jugando la, la lotería con su esposa. De que el par de cuatro, el 66, tú estás descarriado siete veces. El helicóptero.
que el helicóptero tú estás descargado siete veces. No, que sea, el cristiano no es sucesoral. El cristiano no hace sexo anal. El cristiano no hace la posición del perro. Posición errada. No hace el 66. Tú estás descargado siete veces. Tú estás en la carne. Tú necesitas doctrina. Haga todo decentemente y en no. orden. Y tú vas a hacer una relación sexual con tu esposa, tipo pornografía. Tú estás descargado siete veces. Sí. Y no se me ha Gracias, Jesús. Mauli, Neo Macay, Doli. ¡Wow! ¿Qué tú no sientes? O sea, que Jesucristo no estaba enseñando el pecho. Dios mío, profundo. Cuando Juan lo vio, lo vio la vestidura. Amén divina. Y lo vio ceñido. Ceñido aquí con un cinto de oro. O sea, que él no estaba enseñando el pecho. Y nosotros tenemos que ser imitador de Dios, imitador de Jesucristo. Entonces hay muchos evangelistas que lo que están enseñando el pecho, eh, Dios como Dios Tarzán, eh, están descarriados siete veces, evangelista Felipe, enseñando el pecho. Esto Entonces tienen fuerte. que definirse ya con el botón hasta el cuello. El botón es aquí, hasta el cuello. Entonces nosotros no, no cubrimos, no es por la ley. Es porque antes de la ley y antes del mundo y antes del planeta ya había vestimenta. Dios mío, qué locura. Mujeres. Como yo he escuchado, que se le desnudan a los esposos y cuando el esposo se enciende, le dicen no hay nada para ti hasta que me compre el juego de comedor. Esa mujer no está hasta ni para tirar Juan 3.16. Dios mío, ¿qué es esto, Dios? Que cuando el hombre va a buscar su máquina en la noche, lo tiran para abajo con esa mujer no está. Que cla, que perico, que esto, que te arrepienta, que busca a Cristo. Por eso mi milpio se ve que dentro de la iglesia hay una vez corrupto. ¡Mau, asaico! ¡Lindo, mire! ¡Nendo, no me catué! ¡Guarupa, pasto! Dios mío, pero ¿qué es esto? No sé, yo sí. ¿Por qué me sonó la virgen? Porque una virgen es lo más codiciado. Porque ahora los supuestos profetas evangelistas no quieren vírgenes, no quieren mujeres. Candela, candela. Dios mío, ¿qué es esto? Los supuestos evangelistas y profetas y laicos dicen, no, varón, la mía tiene que ser virgen. Nueva de paquete. Tiene que ser nueva de paquete, que yo le quite los plásticos. Es esto, Dios mío. Y menospreciando a la que tiene dos hijos, pero que está orando. Y está ayunando. ¡Qué locura! Y está siliciando. Menospreciando a esa. Pero la Virgen, que es un pedazo de carne, que no está orando, no está ayunando, no está buscando a Dios. Esa es la que tú quieres. Exacto. Ahora más lo que te dio.